Muy buenas tardes. Si están revisando este segmento de Zona Franca, hoy tenemos invitados bastante especiales eh, con un proyecto que también es muy llamativo tanto para los fanáticos de rock como de, a final de cuentas, de Queen. Que Queen ahorita ya está en... Nunca ha estado pasado de moda Queen. <ríe> Eso es algo que, que sí es, es un hecho. Pero ahorita pues está del boca a boca gracias a la película, gracias a, a este uh, interés nuevo con la banda. Y estamos aquí con, con Peter Freestone. Él tuvo una relación muy cercana con, con Freddie Mercury. También estamos aquí con Milan Satnik. ¿Qué es Satnik o cómo, cómo Satnik. es? Satnik. <risa> es, es, es checo, ¿verdad? Yeah. Sí. Y con Víctor Carey, ellos nos traen, tendrán un concierto, que si no me equivoco es este, de Legend of Queen. Así es. Este será para el 5 de abril en el Foro del Lago. Así y es. pues nos vinieron a, a, a preguntar, no, yo le voy a preguntar, <risa> eh, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo se origina todo este proyecto? ¿no? Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo, le preguntaría a, a Peter cómo ha sido la experiencia de estar aquí en México. I mean, I, this is now my one, two, three, fourth time ah. that I have actually been in Mexico. Um, each of them have been very, very different. The first time I was with the Royal Ballet in 1977 <laughs> in Mexico. Um, we played at the Palacio Bellas Artes. Bellas Artes. And that was absolutely amazing. Um, I was then here in 81 with Queen in Puebla and Monterrey. Monterrey. Um, I was then here four years ago, um, the first time I actually met up with Victor. And now, um, I must say that there has been one thing in common with all the visits, and that's the people. I love the people here. They, they are always ready for me. They are always ready to smile. <laughs> they are the audiences for the shows, whether it was ballet, whether it was Queen, or whether it's these shows that we do, the audiences appreciate the shows so much. It's like nowhere else that I've seen. Is this the real life? January 2017, I had a phone call. I am the new director of the film Bohemian Rhapsody, I want to talk to you about Freddy. No we will meet, we'll have a meal, and we will talk. The Saturday arrives, I meet up with the director, and we talk from seven o'clock through till three o'clock in the morning. And he just turns around and says, well, this is stupid. I'm never going to know enough from this. Can you come to London tomorrow? I think it was the 9th of August for four or five days. And I flew home on the 18th of December, <laughs> five months later. <laughs> um, I spent six weeks pre-production with the art department, with the design, so that they could get the colors oh. of the different things right. I spent time with props so that they could get Freddie's cup and saucer right. Um, Freddie loved Polaroids. We found the exact camera that he liked to use. Um, I was with costume department, wigs, everything. And then for the filming, and sometimes the director would turn around and say, look, is that Exactly. Is that what Freddie would have done? Is that, would he have been like that? And I said, well, look, this is the film. You know, for the film, this, is, this works. I didn't say that. What would Freddie have done? <laughs> so I would say, you know, maybe a little bit more kind, maybe a bit more aggressive, maybe. Rami, 
Okay, we will do this again. Can you try and be a little bit more <laughs> whatever I suggested? Um, and that was my involvement with the film. TFA project, Titanic 38, uh, is a project where we, where we want to show how HIV and AIDS is so dangerous and how, how it still kills even nowadays in 21st century. Because people don't talk about it anymore. Uh, you hear so much about cancer and all this sort of stuff, but not AIDS. Because you can get some treatment that will rise your life. I was standing in front of a very strange situation where there was a 14 years old girl approximately having sex on the table with probably 30 years old guy at the front of everyone. And that was the moment where I thought, oh, hold on, this is not correct because if that guy has HIV, he infects that girl and she would not know for, for example, seven years that something is happening and she would happily have life, have sex with many partners if that, and she would give, she would infect other partners. So at that time I already knew Peter, and I asked him if we can create some project that would show the young generation how this is really dangerous. And we used the case of Freddie Mercury and Peter's story about uh, how actually Freddie catched the disease when and how it killed him. Yo ya conocí a Peter hace cuatro años. Él vino aquí a León, hicimos unos shows. Entonces le hablé y le dije, oye, hacemos otra vez lo mismo, pero ahora en más ciudades. Entonces así fue como se hizo esta gira, ¿no? Eh, creo que este tributo como que llega, llega o llena varios objetivos, eh, no nada más lo musical, sino también el conocer a la persona que fue Freddie Mercury, conocer parte de la película, el detrás de lo que pasó detrás, Eh, Milan actúa en la película, por ejemplo, él sale en algunas partes de la película, él tiene también su proyecto y lo musical, pues claro que va a estar de la mano, ¿no? Eso ya nos encargamos con Fénix de hacer pues, los grandes éxitos de Queen. Entonces creo que es un tributo más grande que solamente la música, ¿no? Aunque es importante, pero creo que llena más huecos a, a los fanáticos reales. Sí, de, de hecho es bastante llamativo, ¿no? porque haces como esta información... Exacto. Antes del concierto. Como un combo, ¿no? Ajá. De información Ajá. de... Y ya la gente, bueno, ven a Peter, que Ajá. para empezar lo ven, los fanáticos saben que no estuvo conviviendo con Freddy 12 años y no nada más conviviendo, viviendo en su casa, pues los fanáticos se vuelven locos, ¿no? Y luego Milan, que salió en la película y que aparte canta increíble, lo de Bowie y que canta conmigo, no, pues bueno, todo hacemos... Todo un espectáculo. Sí, está, se divierte mucho la gente. Pues aquí les hago la invitación, es el 5 de abril. Sí, aquí en León. En el foro del 5 de abril. Todavía hay boletos. Todavía hay boletos, pueden <coughs> checarlos en la página de Way Producciones en Facebook o en la página de Fenix Oficial o en mi página de Víctor Carré. Pueden ahí este, ver si, este, si todavía hay boletos. Este viernes 5 de abril a las 9 de la noche a las 9 de la noche, así que pues, los esperamos. Este gran espectáculo, créanme que no se van a arrepentir. Hay muchos tributos y ahora más con la película. Todos son buenos, pero creo que aquí traemos un, Una experiencia un gran plus. casi Exacto. única, ¿no? Está la invitación y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Thank gracias you. por contarnos gracias. unas anécdotas. Thank Espero you. ya poder escucharlas en vivo. Claro. Y todo. Y bueno, esto sería todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Yo soy Dos de Dito. Y nos vemos.